Caso você tenha um sistema como esse que você vê agora, onde você tem a saída aqui do gás, né? Ou da cerveja com engate de porca para o engate rápido, isso também é plenamente funcional, tá? Também dá para substituir aqui, onde você não vai precisar desse tipo de conexão, você vai fazer uma conexão um pouquinho diferente. Então você vai retirar, nesse caso, os dois tipos de encaixe. E aí o que você vai precisar é um adaptador como esse que você vê aqui. Então, esse adaptador do lado de cá entra para o diâmetro da mangueira fina. E do lado de cá ele encaixa aqui no sistema de engate rápido, né, no, no seu encaixe Bolock. Okay? Então, você pode fazer de uma forma ou de outra, funciona plenamente, tanto de uma forma como da outra. Então, agora vamos ver como é que fica a extração né, da cerveja. Aqui, usando esse tubinho, eu tenho do lado de cá, bem aqui nesse cantinho, um CO2 pequenininho aqui da GTEL Equipamentos, um barril pequeno aqui de 2,5 litros também da GTEL, né? Sistema de extratora simples aqui, sem válvula, então permite entrar e sair sem problema nenhum, só dá para esse tipo de barril pequenininho. E vamos tirar aqui a cerveja para a gente ver como é que fica. Então, veja que a cerveja está saindo bem lentamente, sem fazer muita espuma. E você vai poder controlar a quantidade de espuma que você quer no copo aqui no final, simplesmente levantando um pouco a sua torneira. Então, olha que beleza de extração, né? Praticamente a extração de uma torneira italiana, uma torneira belga. Veja, ficou muito bem extraída, né? É, a pressão aqui de um bar, sem fazer muita espuma, sem fazer muita sujeira e com uma qualidade muito boa. Olha aqui na outra câmerazinha. Muito boa mesmo. Essa aqui é uma Cold IPA. Quem quiser aprender a fazer Cold IPA, dá uma olhada no canal e tem vídeos sobre isso daqui, sobre essa cerveja. Deliciosa. Nossa senhora, tá muito boa. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com pressão demais, né? Acima de um bar, a tua torneira piquenique pode começar a pingar, como começou a pingar aqui. Então, vou diminuir aqui um pouco o CO2, para diminuir a pressão e ela não pingar, como está pingando aqui. Beleza? Agora vamos fazer um envase para a gente ver como é que fica. 